match se lance avec l'initiative pour Montesquieu. Xelor retrait encore une fois. Avec beaucoup beaucoup de tacles. Ce sera un Zobal euh, feu. Et un sacré haut. Et côté Band of Zook, on aura un Uji R. Un FK à retrait comme d'habitude. Et un Upper R. Et comme, euh, comme t'as dit. La, euh, comme est, la triple croco. Ouais. Et du coup, pas d'esquive, mais triple croco. Ouais, bah, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Il y a beaucoup de teams qui, qui ont gagné comme ça sans esquive. Euh, et par contre, on a mis un bouclier résistance cac carrément sur le Zobal. Euh, ça, ça va être un peu difficile de faire des dégâts, surtout qu'il y en a 45% en R encore une fois sur ce Zobal. On a deux persos R, il le savait ah bien. Là là. Après, il peut focus le sacré. Ça peut se tomber. Hein. Ouais, ça Le sacré, d'ailleurs, qui a noté, il a 5 PM de base. Fort, <rire> ouais. Mais je pense que c'est pas un problème du tout dans ce combat d'avoir 5 PM de base. Ouais. C'est pas du tout un problème, en tout cas on va, on va directement euh, placer l'érosion et euh, de l'érosion supplémentaire. Bon, on a déjà capé à 50 là, Gangrene, Charogne, on a 40 plus l'érosion naturelle. Ouais, et euh, une... Bon, une pause qui avait été demandée, mais. Ah, ok. Euh, bah, Ward qui va, qui va tranquillement bon, mettre une bon. mutilation, c'est bon. Le match qui est mis en pause, Ward qui avait des petits soucis de connexion. Et euh, du coup, euh, ouais, Ward qui va directement pouvoir passer sur ce, 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 cet OJ, je pense. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'héros, hein, la team. Non, il n'y a pas d'héros, donc je pense qu'ils vont taper un peu tout ce qu'ils peuvent, ouais, essayer hein. de, de submerger tout ça. Et le Xelor qui va, je pense qu'il va focus son retrait peut-être sur le FK, l'empêcher de jouer. En fait, c'est qui va prendre le dessus en termes de retrait entre le FK et Xelor quoi. Ouais, c'est ça. Le premier qui arrive à mettre un gros tour de retrait sur l'autre, je pense que ça va être un peu une ouais. battle entre les deux. On verra. Bah, c'est toujours ça. De hein. toute façon, en général, les deux classes entre elles se focusent entre elles. Mais euh... je sais pas. Je... C'est vrai que le Xel, il a peut-être autre, à... autre chose à faire qu'aller qu être le FK. Parce que si on laisse l'Uper le... et le Luji jouer leur jeu, bah, le sacré il va vite tomber quand même. C'est compliqué, il veut pas tout faire. Mais s'il arrive à prendre des petites zones avec le cadran, les sabliers, il peut un peu. Ouais. Il peut, ouais. faire, euh, il peut faire le travail. Attention, euh, il, faut, il faut tuer le cadran hein, pour, euh, pour mon Ozook. Est-ce qu'on aura l'opportunité Ça va pas être si facile. On joue pas Roquet en plus, on joue avec Gangrene, on l'a vu. Ouais, de toute façon, là, on a érodé le sacré, c'est celui qui a le moins de reste, donc ça tombe bien, on va l'art focus. Par contre, on connaît un sacré ouais. qui est érodé. Qu'est-ce qui se passe Pénition Ouais, ouais, ouais. Ouais, enfin, ouais, ouais franchement, ça va. Je pense qu'il devrait s'en sortir à peu près. Surtout qu'on a un FK, donc on, ouais, on peut tanker. Petite barricade au bon moment, petite ouais. égide ou quoi. C'est ça, c'est ça. Mais ça va être le plan de jeu, clairement. Ouais, je pense aussi. Euh, ça crie, ça tombe vite. Je comprends pas trop ce Zobal Feu en vrai. Bah, en vrai, je sais pas sur le sacré, il a pas assez de raise. Ouais, aussi, bah, il, il va pas avec le reste de sa team. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, il a le passif sacré, ça va, mais en vrai, vu qu'il va être tellement érodé que le passif sacré devrait être assez haut. Enfin, il devrait être du coup, bah, je sais pas si, si on appelle ça haut ou bas, mais bref. Ouais, <rire> j'ai compris que. Il y aura pas de souffrance. Ou de... Ouais, voilà, du coup, son passif va pas trop proc et il va descendre assez vite en théorie. Après, justement, le Xelor va essayer d'empêcher ça avec son retrait. Mais si le Xelor a du mal à placer son jeu, le sacré peut vraiment descendre rapidement. Quoi. Ouais. Avec les crocobures et tout, il y aura beaucoup de petites lignes de dégâts. Ouais, c'est ça. Et du coup, le Zobal, il va être obligé de jouer défensif et il aura. Bah, il fera quasiment pas de dégâts en fait dans ce combat. Ouais, pour moi, le Zobal, c'est quasiment inutile qu'il mette du shield au début du combat sur le sacré. Ouais, parce que, de toute façon, ouais, il est ouais. Limite, son plastron, il sera utile pour le cadran, mais pas pour le sacré, quoi. Donc, euh, ouais. on va voir ça, le combat dur en pause, il y a des petits problèmes de connexion, mais vous inquiétez pas, ça va être réglé. Ah bah alors, voilà. Ça va pas tarder. En tout cas, cette poursuite qui est vraiment bien placée de Louginac, parce qu'on a deux persos qui vont pouvoir en profiter. Et aussi, il y a toujours le facteur, est-ce qu'on joue Gravita ou pas, en vrai on, euh, on, ouais, réponse, ouais, on, ouais. on verra bien. Hein. Ouais, vrai, je, je, je sens qu'il joue encore XQ, perso, mais bon, on verra. Ah mais attends, mais est-ce que c'est euh, -ce est Dax, il est... Je vois tout le monde en 12-5, là, c'est ah, le cas. Encore... Ouais, je crois qu'on a vraiment tous joué 12-5. Hein. <rire> Mais même le sacré, hein. Bah ouais, c'est ouais. pas bête, hein, parce que c'est... <rire> Franchement, je pense pas que ce soit forcément un mauvais choix, même... C'est même pas un mauvais choix du tout, je pense. C'est beaucoup plus optimisé. Ouais. Là, c'est un fait... sacrifice, hein, le 12 6. Ouais, et puis, mais de toute façon, là, euh, je sais pas... Euh... Je pense que les derniers PM, vont... déjà, de base, ils ont tous un abyssal, donc ils peuvent avoir le petit dernier PM de temps en temps. Mm. Et puis, le combat, on le sait d'avance, il va pas mal se jouer au corps à corps. C'est peut-être limite sur le FK ou le 6ème PM dans le combat qui se relance. Mais sur le FK, peut-être le 6ème PM aurait pu être mieux. Sur les autres, je pense que c'est moins grave. Je sais pas, on verra s'il se fait reculer par le Xel ou pas. Mais... En tout cas, on, met des... on commence à mettre des petits stases. Bon, les dégâts sont pas... sont pas énormes. En plus, on a mis un Eben sur le sacré Ah, c'est pas mal ça. Oh Ah, mais on fuit. Fait... Fait... Bah, c'est bien. Hein. Rodé. Oui, non, mais je pense qu'il a complètement raison, Ward Portail, de, de fuir là-bas. Il est sous érosion, on rappelle. 
Après, c'est un Uber Mage Air, ça a une grosse mobilité. Je pense qu'on joue polarité, c'est quasi sûr. Bon, là, il n'y a pas vraiment grand chose à polarité, mais au fur et à mesure du combat, il y aura peut-être des opportunités. Ouais, est-ce qu'on pourrait pas faire une cramanif manif pour euh, re replacer le. Ouais, Luigi vers le sacré. Je suis pas sûr que ce soit utile, il y a le Xelor qui va jouer. Ouais, c'est tout Luigi qui va essayer de faire sûrement s'il peut pas le choper. Ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va décider de faire Traverser. Ouais, bonne question. Ah, mais on peut aller tuer le cadran maintenant, au pire. Ouais, ouais voilà, c'est le moment. Ouais, c'est vraiment une très bonne idée, je pense. Je pense qu'on a largement les dégâts, on a la croco qui va oh, oui, finir. Oui. On va enlever 2 PA au Xel aussi euh, avec la prémonition et on commence à entamer 5 coups. Ouais, bon tour, je pense. Non, on optimise la croco on gaspille pas des PA, c'est la croco qui termine le cadran. Et surtout, c'est un bon renfort. Hein. En plus, et ouais, tuer le cadran, c'est super important. Ouais. Hein, genre, ça donne les... bah, il avait donné les PA à toute sa team. Hein. C'est ça. En plus, il est tué tour 1, donc euh, bon. Ouais, grosse relance. Bien. Je crois qu'il y a 3 tours de relance sur le cadran. On va pas ouais. le voir tout de suite. Je sais pas s'il joue paradoxe, que tor... paradoxe temporel qui peut baisser le cooldown, mais bon. Oui, sinon, ouais. Je sais pas bon. si on joue avec. Ok, on va, on on va, va direct. direct. Ouais. Ok. On joue, ouais. On joue double EBN. <rire> c'est la méta là, les bêtes qui reviennent. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, ils ont entendu nos, nos oh, trucs sur la fuite. C'est bizarre, non Il a fait quoi Il a fait deux. Il a rien fait. Il a rien fait d'autre. Ouais, il a rien fait. Mais est-ce qu'il a oublié de lancer son dernier sort Parce que quand même. Euh... C'est bizarre. Non, attends, parce qu'il il avait 9 PA, je crois qu'il était sous flou. Ouais. Il a, il a swap de masque. masque. Il a fait deux flamiches. Après, il a reçu. Ça fait 5. Bah, il en reste 3. Ouais, c'est bizarre, il aurait peut-être pu. Je sais pas, il voulait pas des buffs. Bah, pourquoi il voudrait pas des buffs Il n'y a pas de raison de pas je vouloir pense des buffs. C'est ça, hein. je pense que ça n'a pas été lancé. Oh là, euh, on la veut directement. On esquive tout sur le Zobal. Mais elle a la qui fait son taf là. Ah ouais, carrément. Par contre, on tape pas sur l'érosion pour le moment. Parce ouais, que c'est le sacré qui avait été érodé. Après là, tu vois, je pense qu'avec ces... cette exclu, on a prévu de flair le sacré. Si on ne vois pas pourquoi reculer à ce point là le Luigi. En fait, je retrait en zone, c'est ce qu'il faudrait éviter pour moins de Zoc, mais pour l'instant, il se prennent. Bon, après, ça va. Tant qu'il n'y a plus de cadran. Ouais, fois, voilà, c'est ça. Surtout qu'il n'y a plus de cadran, ça va. Il ne pourra pas retirer euh, les PA à tout le monde. Il faut faire attention à cette synchro aussi. Peut-être un jour la clean. Et ok, le raid qui passe bien. Ah, en bon moment C'est original. Random ouais. On ne voit pas ça souvent. Ouais, c'est bien. Ça met l'état téléfrag euh, bah, quand on veut. Donc, sacrifice d'un PA au tour suivant. Alors, est-ce qu'on a un flair ou pas Je pense que c'est quand même bien d'aller flair là, parce qu'il y a l'héros et tout. On y va, effectivement. Ouais. On va juste mettre deux spells, et ça vaut le coup. Si ce sacré est sous érosion, il peut pas se permettre de rentrer dans la mêlée n'importe comment. On a le croco qui va proc. Ouais, et sacré qui descend, euh, bah quand même, il descend. Et du coup, il euh, y a encore ces fameux deux ébènes. On va voir comment c'est exploité ces deux ébènes, mais ouais. est-ce qu'on a mis les deux ébènes sur l'hypermage J'ai pas fait gaffe. Non, sur qui on les a mis les ébènes c'était pas mais sur l'upper crois... mage C'est sur l'upper. Euh... Bah si c'était sur l'upper, ou alors on l'a pas mis il On l'a pas mis je crois, je crois qu'on l'a pas mis, on a pas eu le temps. Il, il a dû foirer son tour, le Zobal c'était bizarre. Hein. Ouais. Alors... On avait 15 PA sur le sacré, on fait un peu de placement là. Ah, on a le retour de flou là. Ah ça fait quand même beaucoup de PA pour se déplacer, attention, 6 PA utilisés en pas longtemps. Ah passe tour à 3 PA je crois. Ouais, là ça, ça y est, il a enfin posé son ébène, là ça y est. Ouais mais bon, on a quand même passe tour à 3 PA, c'est pas super et surtout on s'est collé à l'upper mage, ça sent qu'on est érodé. Ah, je sais pas, hein, il a 11 PA l'upper quand même. Pas mal, je vais se faire plaisir, il va taper sur l'érosion. En plus, on fait un peu de reste. Ouais, c'est carrément bénef. On va pouvoir mettre ce petit drain élémentaire. La Vitamax, il sacré qui descend assez vite. 3850 Vitamax actuellement. Il y aura encore le Crocobur et encore un spell. Ouais, il faudrait se replacer avec l'upper mage en haut pour euh, offrir un renfort gratuit à son FK. Ou un, une, une SQ. C'est clair, ça serait optimisé. Okay, autour de la fait. Le Boubou LM pour jouer SF, on pourra débuff ce Boubou LM avec euh, Purgatorio. Ouais, il va falloir faire un tour entier cette fois. Et on a un contre en fait sur, euh, sur, sur le Zobal et sur le Xel. Ah, pas dommage, c'est pas sur le Sacré. Ouais. Un peu dommage. Ok, même, le débuff. Le débuff, mais les dégâts quand même de, de Zobal, c'est pas dément. Hein. Ça va, ouais, je trouve. En vrai, de vrai, je trouve ça va. 275 Ouais. Ouais, mais il y a Boubou LM, mais attends, faut qu'il tape. Il tape fort le sort. Ouais, je sais. Oh, ça va, c'est ok. Là, il okay, a fait un petit peu okay. Par contre, la zone aveu. Ouais. Il peut exclure d'ici euh, Ouais, c'est 6. Si, et puis là, c'est plutôt parfait, je pense que. Le fait qu'il a envie d'aller proc cette crocobure. Ah, bah, peut-être qu'il lui manque une case du coup. Parce que. Eh bah, c'est peut-être 5, ouais. Fait... Bah, il me semblait que c'était 6, d'accord, ok. Bah, je pense que s'il avait assez, il l'aurait fait direct, je vois pas. Ah, ou peut-être pour. Euh, non. Ok, peut-être pour avoir l'égide derrière. Non, oh, c'est très bien, six, hein, comme ouais. tour, en plus, il va taper la synchro. Ouais, je il pense que l'égide, pas... c'était le bon plan. Il faut pas l'oublier, cette synchro, hein. On l'a vu, il y avait le combat numéro 2 ou 3, je sais plus où, il y avait une synchro qui a pété, je crois que c'était le 2. Ouais, c'est ça. 
Ouais, ça avait ah, bah, faut, pas oublier, faut pas oublier. Bon, ça n'est pas super mal, mais ça avait fait 800 dégâts. Et wow. il va tété maintenant pour tuer les G, donc voilà. Hein. Ouais, Elle après, le souci là, quand on fait ça, c'est qu'on claque euh, la synchro sur Rempart. Et je rappelle, euh, bah, Rempart, ça réduit énormément de dégâts ouais. de la synchro. Mais l'objectif le, le, du tour, c'était de clean les ça a été fait, franchement, ouais. c'était rentable. Il fallait le faire, en plus, elle allait être tuée s'il ne le faisait pas maintenant. Clairement, c'est un bon tour de Montesquieu, il n'y a aucun problème. Ouais, en plus, on a replacé le Sacrior, donc Fujinac va avoir un peu de mal à, à l'atteindre, là. Je sais pas comment on peut, on peut se débrouiller. Ça dépend des variantes de sort qu'il a. Parce qu'il ne la... la... doit pas avoir la lance-poursuite, je sais pas si c'est deux ou trois tours. Mais... C'est si toujours Adjus ou quoi, faut voir. Ouais, sinon... Alors, qu'est-ce qu'il nous prépare Ah bah oui Affection, c'est vrai Affection, c'est vraiment bien Et pistage, et du coup, on l'a en direct Ouais, même férocité Il n'y a pas d'érosion en face, on en profite, on a un maximum de shield. On va juste pouvoir mettre un spell, mais bon Croco sur ton pote ou pas Ouais, ouais c'est pas la fin du monde en vrai, vu qu'on a pas du ouais. shield d'avant ouais. Ok, 3400 Faut quand même éviter, mais bon, ça va Ça descend pas si vite quand même, ça je trouve qu'il encaisse bien pour l'instant, c'est ok Ouais, ça va, bon après il a que 9 PA et euh, on a surtout un Xel qui a pas fait beaucoup de retrait à ce tour donc euh, lui permet je vais pouvoir jouer un tour euh, correct. Je trouve quand même que cette 5 elle était bien. Hein. Si on tuait pas c'était ouais, 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 ça aurait ouais. posé des problèmes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bon, ça fait une pression en moins sur les épaules de Bandozok maintenant qu'il est parti. Ok, on va, bon, on va fuir simplement. Bah, ça du coup... qui met quasiment pas de dégâts ce tour là. Pas de ouais. sang qui est utilisé mais il se débuff on rappelle. Et on a quand même un hyper match qui peut débuff. Je pense que en prend, ils savent qu'ils ont pas d'héros et il vaut mieux attendre le tour 4 pour commencer à taper parce que taper sur les prétextes ça n'a ouais, pas trop de sens. Ouais, ouais. Carrément. Et il y a les petits ébènes là, ils commencent à taper un peu comme à la belle ouais, époque. Ouais, c'est. <rire> enfin, à la belle époque, je sais pas si c'était très bien, mais. Ouais, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais. Quand les mecs se prenaient des récoms début de tour là. Ça va, on a des ossins maintenant. <rire> non, en vrai, ça, ça, ça fait bizarre, mais c'est pas si mal. Une fois qu'il y aura plus les prétextes, je pense que ça sera intéressant. Là, il y a encore les prétextes, donc on se dit que c'est pas ouf, mais. Ouais. Les prétextes vont partir prochain tour, faudra voir ce que ça donne, ouais. Ok, on, on a moins 3 encore là -dessus. On a quand même mis le, le pacte de sang sur le sacré. On a du debuff côté Uber Match si vraiment on a besoin de le, de le faire descendre. Ah, de toute façon, là, ils vont essayer de le mettre en dessous de l'habitat de pacte de sang et après, il... Ouais. Bon, il y a encore eu du chemin à faire hein, parce que l'habitat de pacte de sang, c'est 1000 Il n'y pas là. Ça, est euh, bizarre, par contre, le FK qui est quand même pas mal embêté. On a. Ah, on n'a pas léger en plus, donc on va devoir claquer une cavote pour exclure dessus. Ouais, on a libé volontairement avec le Zoval pour le on... renfort. Est-ce qu'il a déjà lancé une exclu encore Parce qu'ils ont peut-être pas joué avec au final. Hein. C'est pas... vrai que. Bah si, si, t'es un, il l'a fait. Il l'a fait, t'es un, je me rappelle plus. Ouais, ouais c'est un ouais, Bon, alors, ok, je vais exclure. Alors, donc, il risque de faire une carotte exclu du coup. Ou Schaffer d'ailleurs, n'importe. Ouais. Ou même Arak, non, s'il veut. Bon, alors, on va voir. voir où est-ce qu'il veut aller, quoi. Moi, je pense qu'il a envie d'aller caler un aveuglement sur le sacreur quand même. Ouais, ce serait pas mal, il a 15 d'esquive. Pas d'esquive, c'est celui qui est focus. Ça sera une carotte exclu. On pourrait se dire, ouais, ne pas jouer Gravita contre Xelor, c'est bizarre, mais on préfère le choix de la mobilité, on peut comprendre. Je crois que, ouais, là, c'est. Ils savent que si je joue Gravi, le FK va pas beaucoup jouer. Et le FK qui est vachement utile parce qu'il n'y a pas d'érosion et tout, donc euh, ça va faire tanker l'Upermage. Ouais. Euh, Xelor, 12 PA, on pourrait full red Luji techniquement. Mais... On va mettre une nouvelle synchro. Ouais, c'est une bonne idée. Euh. Ouais, on arrête un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre J'ai l'impression qu'on va pas arrêter l'Uper. Ah, petite zone encore sympa. Ouais. Ah, si. Ah, ça passe parfaitement le retard. Ah, cadran. Ouais, normal, il y aura pas d'esquive là, c'est logique. Ouais. Ah là, ce cadran va falloir l'éliminer. Hein. Ouais, je suis d'accord. Peut-être le Ginec qui doit investir son foutre dessus. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'éliminer petit à petit à coup de crocobure et tout. mais... Sinon, il peut reflair, je crois. Ouais, effectivement. Ouais, ça va être ça. Hein. Bon, ça descend pas trop en termes de points de vie côté bande de zoo, c'est normal. Maintenant, il bah, y a plus de tech, il faudra voir si ça change ou pas. C'est peut-être pour ça qu'il faut continuer de taper, peut-être ignorer ce cadran euh, à ce tour ou laisser l'Upermage le faire. C'est tendu quand même de laisser. Ouais, peut-être l'Upermage pourra le tuer plus facilement. Ouais. On le se petit déplace. Côté décalé pour éviter de se manger des, euh, des ouais. robots que j'ai et tout. C'est ça. 10 PA sur le sacré. On fait pas un, une super game sur le sacré pour l'instant. Euh, Je sais pas ce qu'il ouais, qu pourrait faire d'intéressant. pour lui. Euh, au final, euh, on est plutôt bien pour, euh, pour Band of Zook. Hein. Juste l'Upermage, il a pris un peu de dégâts, mais ça va. Ah, attention, parce que là, il y a, y a le, comment, le moment où il y a le Boubou LM qui est debuff, tu vois, où il a des ouais. restes de merde. Ouais, ouais, c'est ça, c'est maintenant. Après, il le perd à son tour, je crois. Ouais, donc ça devrait aller. Couronne ouais. d'épines qui est utilisé, que c'est fort, hein, donc compo qui a triple mêlée. Couronne ouais, c'est un bon choix. C'est rare qu'on le voit d'ailleurs. C'est très, très malin, clairement. Ouais. Je trouve qu'il y a trois classes mêlées, il le sait très bien. Ah, du coup, okay. est-
Ah, les, les petits EV, pas mal. Hein. Ça ouais, commence... ça fait des bons dégâts finalement. C'est correct, c'est correct. Il y a encore de shield, donc ça va, mais. Après, c'est sans érosion, hein. juste les renates. Ok, on va fuir. La bête, on évitera un tour de Zobal là-dessus. Le Zobal qui me semble n'a toujours pas mis de plastron, mais bon, il a bien fait, ça va rien. Là, il va peut-être le mettre maintenant vu qu'il y a le cadran. Ouais, bon, après, il y a encore les rôles de toute façon. Donc, euh... Surtout pour le cadran en vrai, plastron, parce que le sacré, voilà quoi. Ah ouais, le, ouais, le, pff, le plastron euh, cadran, il va, faire, il va faire du mais bien. Mais je sais pas, ça se trouve, il va même pas le faire. Hein, mais je après, pense quand même... si Band of Zook fait, euh, euh, adopte la stratégie de l'Upermage, va de fuir un peu, le cadran, il va pas faire tant de retrait que ça. Ce sera surtout pour le don de PA de. Ah, mais là, il a donné les deux PA quoi. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. On va ok, fait FK. Ça va aller faire mal, hein Ouais, pas là, en... c'est pas mal, ouais. Bon, on a, on a un on renfort. Un en plus. Ah, le renfort ah. est bien aussi. La manif qui est un peu chier quand même, mais bon. Petite flamiche. Ouais, ça fait perdre. Du coup, on a plus de neuf de Ah, ça fait une combinaison. Waouh wow, Non, alors moins 3 par contre. <rire> la petite combinaison qui passe. Ouais. Ah, mais tu vois, même avec un moins 3, le Safi, il a encore plein de PA. Hein. Ça, ouais, c'est l'avantage d'avoir un... des, des modes de spia de base. On va prendre un aveu, peut-être. Ok, barricade. Ok, ça passe bien quand même. Et il a le petit, euh, le petit malus d'embaumement qui proc au début de son tour, le Xelor. Mais je pense que c'est un bon choix, l'embaumement qui pour l'instant fonctionne assez bien. On va ouais. faire une petite zone. Il y a la synchro qui il a envie, je pense, de prendre un téléfrac ce tour pour la synchro. Bah, il vient de le faire avec la TP, je crois. Ou... Non, ah non, il a les photos d'avant. Ouais, il il va falloir faire autre chose, une gélure. Euh... Je sais pas, une frappe, il faut ouais, y a le choix, hein, je pense. se décider, il reste plus beaucoup de temps à monter ce que... Ouais, 8 PA à utiliser encore dans son tour. On va re on va refaire du retrait, mais il aura pas le temps de faire ce fameux téléfrag, je crois. Non, bon, la synchro sera pas bout, c'est pas la fin du monde, hein, mais... Non, je pense que c'est pas si grave que ça. Par contre, il va peut-être falloir songer à atteindre quelqu'un, parce que le sacrier, lui courir après, ça, ça va pas marcher tout le temps. Après, le sacrier, il est à 2700, mais il est sous pack 200, donc... Euh... C'est vrai, ça, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Il y a combien de packs Il a... 1200. Ouais. Bon, pour l'instant, ça va. Hein. On plus, peut doubler héros il... encore. Hein. En plus, il va pouvoir commencer à jouer autour de sa punition. Là, s'il a le sort, bon, je pense qu'il a le sort quand même. Donc, ouais, je pense euh... aussi. il faudra faire attention parce qu'on va commencer à mettre des punitions à moins 900 là. Ok, on a 8 PA. Je suis pas sûr qu'on ait envie de focus Luji. C'est pas un bon focus. Et on ouais, peut non. pas aller sur le, le FK non plus. Hein. Ouais, donc il mettra pas de punition maintenant parce qu'il est barricade. Par contre, le sacré, il a intérêt à bloquer. Elle, elle part peut-être la rune feu, remarque. Ouais, je pense euh... qu'elle part. Et j'allais dire, bloquer la rune feu, sinon lui permet, je reviens dans le combat trop facile, mais je crois qu'elle part. Euh, je sais pas, il l'a pas mise justement ah, pour faire une crame manif. Ah, possible. Bon, bah si elle reste, il devrait la bloquer, mais est-ce qu'il peut le faire Peut-être pas. Hein. Bah, si ça part, ouais, là, c'est un peu compliqué. Je me rappelle euh... plus si elle part ou pas, on va voir la réponse tout de suite, hein, ça, sais... ça va être maintenant. En plus, je sais pas c'était quoi son dernier élément, mais. Ok, on a régène sur la synchro et l'épée, on a deux épées déjà. Bon, ça va devenir un peu chiant. Je pense pas que ce soit très grave le problème du soin sur le sacré vu qu'il est beaucoup érodé. Ah non, ouais. ça encore ça va. Est-ce que là une feu part ou pas la réponse dans quelques instants Surtout le tacle des épées qui est embêtant. Oui, c'est vrai. Ça c'est bien vrai. Alors on optimise les épées à fond. Au pire on a une polarité sur le Xel, hein, si vraiment... Ouais, euh... c'est sûr, sûr. Bon là, la une feu qui est partie. Hein. Mais oui, on peut pas arrêter le Xelor. Après, il sera quand même gêné par l'épée derrière et tout. Il faudrait qu'il fasse... Ouais, ça coûte beaucoup de PA. Un ouais, peu mais... compliqué le tour dans le Guns quand même. Malheureusement, je, je suis pas sûr. Il va il devoir est... le faire, ouais. Hein. Ouais, il a pas de solution. Je l'aime. Ok, ouais. ah Et ta pesanteur, on va okay. repolarité peut-être. Et là, on pola, ouais. Ok, c'est pas bête en fait. Euh, non. Ça si. Tu quand même le faire derrière. Ok, il y a le ah, régime sur la ouais. synchro, c'est pas mal. Ok, ça lui permet de revenir dans le fight. Attention, Zobal hein, qui met des gros dégâts. Il va aller ouais. sur Super Mage, hein, je pense. Je pense pas qu'il mettra de place. Vraiment, c'est Zobal qui est pas utilisé. Ouais, il fait mal. Hein. Mmh. Super Mage, il est pas bien. Ouais. Mais ça va qu'on a une initiative qui est assez... À quoi que je dis ça, mais il y a Xor qui peut débuff quand même. Ah, il fait mal là, ouais. C'est vrai que sans bouclier LM, t'as raison, ça... ça fait quand même d'autres dégâts. Non, je trouve que Zobal, il tape bien. Bon, il a son vulbis, il fait beaucoup de bien, là. Mmh. On a peut-être mis un Eden aussi. Pas si il a pas l'égide. Hein. Euh, Est-ce qu'on a l'égide ce tour Ça va être prochain, peut-être On met une transe quand même. Ah ouais, la transe, ouais, c'est pas bête. Bon, Zobal, oui, le... Le... Mais... le Zobal, c'est un fou. Il a transe sans grimace, faut quand même qu'il fasse gaffe. Hein. Bon, ouais, ouais je pense après il n'y a pas ouais, assez de dégâts. Ouais, ouais. Ça va, il a quand même des grosses raisons le Zoban. Ah pour Ask c'est un peu cher. Je sais pas ce qu'on peut faire pour son, son Upermage, on n'a pas de barricade. Non clairement pas. C'est compliqué en plus il pourrait mettre Bastion quoi mais ça se peut se faire des buffs facilement. Ok on va renfort. Rempart. Qui fait cas 
à le rempart juste ouais. si on va proc une croco là dessus la 50 qui meurt pas encore les petits malus d'embaumement qui lui retirent 2 PA voilà la trans sur synchro était vraiment efficace au final en plus oui c'est pas mal la synchro était dedans parce que là on pourrait exploiter une synchro ça commence à être tendu moi je dirais qu'en propre sont mieux là dans le combat perso ouais 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 pour l'instant ils sont mais clairement bon c'est pas non plus genre gagné parce que le sacré on rappelle il est sous pack de sang il a 2800 points de vie donc euh... ouais et il a pas relancé son pack de sang donc euh, là il lui reste que deux tours bah il devrait le relancer ce tour là je dirais ouais je pense aussi la synchro qui se fait soigner le gina qui se fait en map je rappelle plus s'il a le faire ou pas ouais si si on l'a ouais il l'a donc il devrait l'utiliser et on va l'utiliser entre la synchro et le, et le sacré je pense exact exact ça devrait être le cas est-ce qu'il va regangrer ou pas le Gina qui devrait se transformer, je pense, ce tour. Hein. Bah, ah. Je pense qu'il n'est pas focus, il faut y aller. Hein. Après, ça dépend, en fait. Je sais pas s'il a la férocité dispo. Ok, pourquoi pas la synchro S'il n'est pas taclé, je pense qu'il a envie d'aller férocité son pote, mais. Ah oui Ouais, voilà, c'est ça, c'est autant ce que je pensais. Il veut férocité son pote. Mais du coup, bon, il tape moins fort, ça joue défensif, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Caninos derrière. Ouais, le sacré il tank plutôt bien quand même. Et on est à 2100 HP max. Ouais, il faut relancer le pack. Il est quasiment mort, hein, s'il faut le tape. Hein. Il peut peut-être ah, même tomber. Hein. Bah, 15 PA, ça passe, hein. Bah, avec pas... une punie ouais, en plus il y a les épées et en plus il y a les, les petits ébènes de merde donc franchement lui permet je peux tomber là dessus ouais moi avec la punie je pense que ça, ça, ça le fait là faut pas se tromper pendant sur la pub faut pas la mettre sur l'ivoire <rire> oui le kit devrait passer hein. ouais ouais Bon, l'Upermash qui va tomber très vite et on a une grosse synchro qui va pouvoir passer sur les autres persos ensuite. Ah, il tombe l'Upermash, ça devrait être gagné pour Empereur et tout. Ah là, fou. ouais. Ah, je pense qu'il met en plus, il y, a les, il, y a les, il y a les épées, plus il y avait les ébènes de toute façon. Il y a 21 HP ah, Il y a les ébènes, il y a les ébènes. Les ouais, fameux ébènes, comme à l'époque. Mais c'est ça, hein. Comme à l'époque, les kill ça, ça faisait longtemps. Et il n'y a, a pas de scintille en plus dans cette méta, donc. Euh, scintille encore aurait pu être bien hein, quand tu dis sans érosion, mais bon. Franchement, ouais. se, se dire qu'on est les méta scintillants, c'est compliqué. Et le kill passe. Ouais, c'est Charles sont... scintille. Là ils sont vraiment bien parce qu'en plus il y a toujours le plastron disponible. Euh, oh bah là c'est fini là, hein. de toute façon avec là. la synchro et le FK qui est quand même pas si bien que ça, 3300 HP, il peut se faire des buffs. Non clairement ça a été, ça a été bien drape, bien joué encore une fois. Ouais. Et on quitte, on perd pas de temps, bien joué, bien joué encore. Oui. Il va remporter cette Gold League. Allez 3 hein. Plutôt propre, ils avaient pris le premier, la première game en plus, ils s'étaient pris dans la tête, donc là il y en a 3 games de suite. Ouais, Xelor qui fait la diff hein, à chaque fois. Mais maintenant, bien joué, bien joué, les champions de, de cette Gold League, bravo.